ತಂದೆ ದೇವ್ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸುಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಂತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅವರೇ ಆ ನಾವು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತ್ತ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಳೆ ಓಡಬಿಡ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಓಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಲ್ಲಪಟ್ಟಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಲೇಶ್ವರ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋಣ ಕೊಲೇಶ್ವರ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಕೊಲೆಸಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬ ಅಮಾವಾಸೆ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬುವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಯಾರು ಎಣಿಸಬಾರದು ಇವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಛಾಯೆಯಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಇವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಯ್ತಾ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಚಿತ್ವಾಗಿ ನಾವು ಆದರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಏನ್ರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಒಂದ್ಬಿಕ್ಕಿಲ್ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಹಳೆ ಒಡಂಬಿಕೆಲ್ ಬರ್ದಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಪಾಠ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಿತ ನಡೆದಿರಂತ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ನಮಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ನಾಮನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಯರ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅವನು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರಂತ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಗಳು ಆರಾಮ್ಯರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಐದು ಒಂದು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಐದು ಒಂದು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ದೇವಧನ್ ಬ್ರದರ್ ಅರಾಮರ ಅರಸನಿಗೆ ಅರಾಮರ ಅರಸನಿಗೆ ನಾಮನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು ಯಹೋವನು ಇವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರಾಮರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅರಸನು ಇವನನ್ನು ಮಹಾಪುರುಷನೆಂದು ಸನ್ಮಾನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗೆ ಪೂರ್ತಿಯ ಓದಿ ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ವಾಕ್ಯನ ಆದರೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಇವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದನು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಇವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆಗಿದ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭೇದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಷ್ಟ ಹೋಗೋಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾಹಮಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿನ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ದಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಾಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಷ್ಟ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಕರಣೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದರ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಭಾತ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಭಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕುಷ್ಟೋಗನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಐದು ಎರಡು ಬತ್ತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಅರಮ್ಮರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿಲಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಆಕೆ ನಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೇವಿಕೆಯಾದಳು ನೋಡ್ರ ಆಕೆ ನಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೇವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಲಂತೆ ಅಂದ್ರ ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಮನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಬತಾರ ಆಕೆಯು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ದಣಿಯು ಸರ್ ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿದಳು ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಏಲೀಶನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸು ಅಲ್ವರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಳ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ವರ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ನಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಆರಾಮ ಅರಸ್ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ವತಿತ್ತ ಗುಣ ಬಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದಾರ ಹಾ ಓದ್ತೀರಾ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಐದು ಐದು ಅರಮರು ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋದ್ರಿ ಬಿದ್ದಾರ ಅರಮರು ಅರಮರ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು ನಾಮನ ಹತ್ತು ತಲಾಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮರಕ್ಕ
ಈ ಪತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ ಈ ಕುಷ್ಟೋಗನೇ ಮಾಡ ವಾಸಿ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದಿಬಿದಾರ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದಾರ ಇಸ್ರೇಲ ಅರಸನು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂತು ವಾಸ್ ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಇದು ಎಂತ ಪಣೆ ನಾನೇನು ದೇವರು ಜೀವದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಇವನು ನನ್ನೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲವೇ ನೀವೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನ್ ದೇವರ ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ದಿರ ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಪಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಣಕದಿಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗಳಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಶಿನ ಕಿವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳಕ ಕಿತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಗುಳೇ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಲಿಶನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತದ ಎಲಿಶನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರಸನಿಗೆ ಅರಸ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂತೆ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ಗೆ ಕುಷ್ಟ ಹೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಬದಾರ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದಾರ ಹಂಗೆ ಹಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡನೆಂಬುದನ್ನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲಿಶನ್ ಎಲಿಶನು ಕೇಳಿ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಇದ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅದು ಎಲಿ ಶಾಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಇಮ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಥಾಂತ ಒಂದು ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲಿ ಶಾ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಗಲತ್ತ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಾಗಲತ್ತ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ನಾಮ ಏನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಕ್ರಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧವೀರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ನಾನು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೀರೋ ಬಾಗಲ್ ತಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲಿಶನ ಒಂದು ಸೇವಕ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿತಾನೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದಾರ ಎಲಿಶನ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಧ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾ ಆಗ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಮೊದಲಿನಂತಾಗುವುದು ಮೊದಲಿನಂತಾಗುವುದು ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಿವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಏಳ್ ಸತಿ ಯೋಧ ನಿನ್ನ ಮುಳುಗುಡ್ ಬಾ ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಏ ಎಲಿಶನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಷ್ಟ ಹೋಗ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರಂತ ಪುಟಾಣಿ ಮನೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೋಧನದಲ್ಲಿ ಏಳ್ ಸರಿ ಮುಳುಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ
ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆನ್ ದ ವೇ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯೋಧ ನಡಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಬರೋ ಬಂದಿದ್ರಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಯೋಧ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏಳು ಸತಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಏಳು ಸತಿ ಮುಗಿ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸಿನ ಥರ ಅವನು ಏನಂತಾರೆ ಅವನ ಮೈ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಬಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೋದ ಸೋದಾರ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮುಳುಗ್ದ ಏಳು ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮುಳ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ಮುಗ್ಗ ಮುಳ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಚೇಂಜಸ್ಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಸತಿ ಮುಳುಗ್ದ ಏನು ಚ ಬದಲಾವಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಸತಿ ಮುಳುಗ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಏನೂ ಬದಲಾವಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನು ನಾವೇನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಜಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಏ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಮುಳುಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸತಿ ಮೂರು ಸತಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಾಮಾನ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅವ್ರು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ತೊಣ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐದನೇ ಸತಿ ಆರನೇ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಏಳನೇ ಸತಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅವನ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸಿನ ಚರ್ಮ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಎಲಿಶಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ ಆದರೆ ಎಲಿಶ ಯಾವುದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾಮನ್ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಷ್ಟಗ ಶುದ್ಧ ಆಗೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕಲ್ವ ನಾಮನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಯೋರ್ದಿಂದ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏಳನೇ ಸತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎನ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿತಾನೆ ಅವನು ಆ ದಾಸಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ದಾಸಿಯಿಂದ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಕುಷ್ಟೋಗ ವಾಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವನೇನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವನಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕ್ಸಿ ಈ ದಾಸಿನ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿತ್ತಾನೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮನ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಏಳು ಮುಳುಗುಗಳು ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಏಳು ಸತಿ ಮುಳುಗಿದ್ ನಮ್ಗೇನು ಪಾಠ ಐತೆ ಅದರ ಯಾಕೆ ಏಳು ಸತಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಹಾಂ ಏ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮುಳುಗೋಯ್ತಲ್ವ ಯಾಕೆ ಏಳನೇ ಸತಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ವ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೇನ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳ ಏನ್ರಿ ಮರಣ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ದೇಹನ ವಿಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಪಾಪ ಪಾಪ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಮರಣ ಬರೋ ತನಕ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಂದು ಆಳ್ ಮಾಣ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ವಿಕೋಪವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಲರ್ಗಳು ಏಳು ಕಲರ್ಗಳು ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಲ್ವತ್ ಸಾರಿ ನಾನ್ನೂರುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದೊಂದೇ ಏನ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು ಏನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಮುಳುಗೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ರಗಳೇ ನಂಬಿಕೆ ಅದರ ಫೈತ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಫೈತ್ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಫೈತು ಅದರ ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ನಂಬೂರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪನಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇತ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತ ವಿಚಾರ ನಂಬೋದು ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಂಬೋದು ಏನ್ರಿ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅದರ ದೇವರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಸರಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮುಳುಗು ಏನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮುಳುಗು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಮಾಡೋಂತ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರೋದು ಆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಜಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಅವರನ್ನು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಸತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪೋಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಹನ್ನೊಂದ್ ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಾ ಆ ಸಭೆಯವರು ಸಲೋನಿಕದವರಿಗಿಂತ ಸದ್ಗುಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹೌದು ಎನ್ನುವ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನೋಡ್ರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲಿನ ಮಾತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಐತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಓದಿಸಿ ಆರು ಆರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನರು ಏನಕ್ಕೆ ನಾಶನ ಆಗಿದಾರಂತೆ ಹಾ ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ ಕರುಣೆಯೂ ಬೇಕು ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ ದೇವ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟ ವರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಕ್ರೈಸ್ತವನ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಹಾ ನೀನ್ ತಿಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ
ಅಲ್ವರಾ ಅದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ಫ್ರೀ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹಾ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಮೊಬೈಲು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಗಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದು ಕಾಲ ಕಳೆದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬದಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ ಟೂ ನೈನ್ಟಿ ಬದಾರ ಗೊತ್ತಿರ ಇರೋದು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೂ ದೇವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸ್ತಿ ವಾರವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕರ್ತನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆಂತಲೂ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಲಿಪಿ ಲಿಪಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಅದರ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಫ್ಲೀ ಯೂತ್ ಫುಲ್ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೂರ್ದೇದು ಪಾಪ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಸರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಏನಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಳುಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಳುಗಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅವನ್ ಏನಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಪನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ತನ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಓಟನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಿಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಧ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ದಿವಸ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ಏನ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಲೇಬಿಗಳು ಯಾಜಕರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು ಅದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರೊಬ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಲೇವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲಾನೆ ಗುಡ ನೋಡ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಈ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ್ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ತನ್ನ ತನ್ನ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓದ ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ರೋಮಪುರದಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕನಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿ ಸಮರ್ಪಿಸರೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇದೇ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು ನೋಡ್ರ ಇದೇ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅರ್ಪಿಸರಿ ಅದರ ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಶಿಷ್ಯನ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲುಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಏನಾಗದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯನ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರ್ಗಳೇ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟ
ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ನೆಲೆಗೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆಯೇ ತಾನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿದ್ದ ಬದನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಆತನ ತರ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬದನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ನಡೀದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡ್ಬಿಡ್ತದ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹಾ ಕಾಲು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತೀನಿ ಅವಾಗ ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು ನೀತಿವಂತನ್ಗೂ ಒಬ್ಬ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಂಗಿರ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನೀತಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿಪ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡಿ ಇದೇ ನೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಂಗಿರೋಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಡೆದಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಓದಿ ಇಂತೀನಿ ಗಲಾತಿಯವರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದಿ ಗಲಾತಿಯವರು ಎರಡನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುವಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವನು ನಾನಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಶರೀರ ಓದಿ ಓದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವ ಕುಮಾರನು ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬದರ್ ನೋಡ್ರ ಈ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರ್ಗಳೇ ಅದಿಗೆ ಅಪಕ್ಷಲು ಪೋದಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವತನಕ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಲಾತಿಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬದರ್ ಓದಿ ಗಲಾತಿಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬದರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿರುವೆನು ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಪಡ್ತಾರಂತೆ ಅದರ ಇದೇ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸರಿ ಆರನೇದು ಕುಷ್ಟೋಗ ವಾಸಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನ ಐತೆ ಏಳ್ನೇ ಮುಳುಗೋ ತನಕ ಕುಷ್ಟೋಗ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಆರನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇದು ಪ್ರೀತಿ ಅದರ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಹೇಳದ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಇಲ್ವತ್ತೆ ಗಲಾತಿಯರ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ದಯೆ ಪರೋಪಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧತ್ವ ಕ್ಷಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ ನೋಡ್ರ ಮೊದಲನೇ ಬರದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲವ್ ಜಾಯ್ ಪೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಮೀಕ್
ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದೇವದೂತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾದ ಕೊಡುವ ಕಂಚಿನ ಜ ಕಂಚಿನ ಜಗಾಟೆ ಗಣಗಣಿಸುವ ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ನನಗೆ ಹಿರಿಯರಿ ಬಿತ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವದೂತರ ಭಾಷೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಭಾಷೆಗಳು ಆಡೋದು ಸರಿ ಏನ್ರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಅಂತೆ ಅನ್ನೋ ನಾದ ಕೊಡುವಂತ ಕಂಚು ಅಲ್ಲರ ಗಣಗಣೆ ಅಂತೆ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಇವಾಗ ಗಂಟೆ ಬರೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಗಂಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಸೇನ್ ಗೊತ್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ ಬಾರಸ್ತಾರೆ ಬಾರಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ ಗೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದಿರ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ವರ ಎಷ್ಟೇ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ನಾದ ಕೊಡುವಂತ ಕಂಚು ಸುಮ್ನೆ ಆ ಕಂಚು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಸತ್ತವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಮುಂದೆ ಕೋರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಪ್ರವಾ ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನ ವರವಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಂತ ವರ ಇದ್ರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಬೆಟ್ಟ ತೆಗೆದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಳಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ರಿ ನಾನು ಹಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಪ್ರೀತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿದಾಗಿರುವನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ತೆ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ನನಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾದರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ದೇಹವನ್ನೇ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಹೇಳೋದು ಬದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಸ್ ಅನ್ನದಾರ ಮಾಡೋದು ಜೀವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಶೋಫ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರೀತಿನೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಾರ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳದು ಓಹೋ ಅಲ್ವರ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಏನ್ರಿ ಇರತ್ತದು ಏನಪ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇದ್ದ ಅವನು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಬೈತ್ರು ಅವ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಇದ್ನಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉಯ್ದ್ಲಂತೆ ಉಯ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತ ಅವ್ನೇನು ಗೊತ್ತಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಗುಡುಗ
ನಂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ ಒಂದು ಚಿಣ್ಣದ ಕಾರ್ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ನು ಎರಡು ಚಿಣ್ಣದ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾ ನನಗೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡೋ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಚ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಬಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಮಲಗದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅದರ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ವ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅವನ್ದು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಏನಾಗ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಲ್ವರ ಏನು ದ್ವೇಷ ರೀ ಅಲ್ವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ನಾನ್ ಹಂಗೆ ಓ ನಾನ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಎಡಗೈಲೆ ಕೊಡೋದು ಬಲಗೆ ಏನಾಗ್ ಬಿಡೋದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೇಸು ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಜನಗಳೇ ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಚಾರನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನಗಳು ಸೇರೋದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಪ್ರೀತಿಯು ಏನಂತೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಅದು ಗರ್ಭ ಗರ್ಭ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆದ ಮರಿದ ಗೆಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ ಮರಿದ ಗೆಟ್ಟೆ ನಡೆಯೋದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಹಾ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ತರಿತಿ ಮಾಡೋದು ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾರ ಹಾ ಒಂತ ಬುದ್ಧಿಹೀನವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಸಭೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಿದೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸಭೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕ ಬರಕಾಗ್ತದ ಹಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಸಭೆ ನಾನು ಲುಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಸಭೆ ನಾನು ಬರ್ಬಣ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ ದೇವರ ಆಲೈಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರವ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಓಡಾಡೋದು ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂತ ಇರೋದು ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತ ಇರೋದು ಅದರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಭ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಸೋ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಈ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ನಾನು ಈ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಒಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ದೃಶ್ಯಮತನ ಆಗ್ಬೋದು ನೋ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ತನಗೇನ ಆದಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ರೀ ಎಷ್ಟು ಕುಸು ಬುಲೋಕ ಬಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಬೇಗ ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಏನ್ರಿ ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೆಂಪರ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಓ ನಾನು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಓ ಅಂತಾರೆ ಹಾ ಕೋಪ ಏನ್ರಿ ಗೊಳ್ಬಾರ್ದ ಎಸ್ ಕುಸು ಕೋಪ ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ ಎಸ್ ಕುಸು ಕೋಪನೇ ಬರಲ್ವಾ ಬಂದೈತೆ ಯಾವಾಗ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಕುಸು ಕೋಪ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಚಾವಡಿ ತಗೊಂಡು
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಎಷ್ಟೋ ಉಪದೇಶಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲರ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಅದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವಚನೆಗಳಾದರೂ ಉಂಟಾಗುವವು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿರಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓದ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ವಾಕ್ಯನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಯೇಸು ಅಂತ ಪದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅಪ್ಪಳೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂದ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ಬದರ್ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಯೇಸು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಳೋದು ಹ್ಮ್ ಯೇಸು ದಯ ಒಳ್ಳೋದು ಯೇಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಯೇಸು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಗೌರವ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಓದಿ ಬಿದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬಿದ್ರೆ ಸ್ವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಅನ್ಯ ಓಕೆ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ನಿರ್ಮಲ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಅನಿಲ್ ಬರ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿ ಏಸು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರು ಏಸು ಏಸು ದಯ ತೋರಿಸುವರು ಏಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಸಿಟ್ಟು ಏಸು ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಏಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಏಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ಏಸು ಎಂದಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರ ಏಸು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಟರ್ ನಾನು ಅಂತ ಕೂಡ ಓದಿ ಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೂ ನಾನು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ನಾನು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವಳು ನಾನು ದಯ ತೋರುವಳು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಗಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ
ಒಂದು ನೂತನ ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ದೇಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ದೇಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ಥರ ಪುನರ್ಥನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೂತನ ಒಂದು ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಾಮ ಯಾವ ಥರ ಏಳು ಮುಳುಗಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ವಾಸಿ ಆಯ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ನಾಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅದರಿಂ